سلام عرض ادب دارم خدمت شما دوستان عزیز امیدوار هستم که جور و سعدمند بوده باشید و بازم خوش آمدید به یک دیگر از درس های مجموعه اسپیک ناو خب درس را که امروز ما قصد داریم بررسی کنیم مربوط به درس 13 اوم تحت عنوان وین دو یو گت اپ گت اپ به معنای برخواستن کشاره و برخواستن از خواب داره وین دو یو گت اپ یعنی چی وقت از خواب برمیخیزید خب در این درس ما دو مبحث مهم مورد بررسی قرار میتیم اولش هست Asking about routines پرسیدن آجی به کارهای روزمره یا کارهای عادی Routines به اونای کارهای روزمره و دومیش هست Describing routines توضیح یا توضیح دادن کارهای روزمره در بخش vocabulary داریم vocabulary داری واجگان در پارت A یا بخش A These are activities that may be part of your daily routine. اینها فعالیت هایی هستند که شاید بخش از کارهای روزمره تان باشه. Check the ones you do every day. چک کنید یا تکمارک بکنید کارهایی را که هر روز شما انجام می دهید. اولش از get up early وقت از خواب برخواستن که اگر شما کار انجام می تک می زنید. اگر نمی تنم تو می مانید دومش از study مطالعه کردن چک ایمیل ایمیل یعنی ایمیل آدرس یا الکترونیک میل که در اینجا ای مخفف الکترونیک میشه الکترونیک میل هاف لانچ یعنی نان چاشت خوردن هاف در اینجا نمیگم داشتن یعنی خوردن واچ تی وی تلویزیون تماشا کردن تیک ا شاور شاور گرفتن تاک آن دا فون صحبت در پشت موبایل اکسرسایز تمرین که در اینجا اشاره به ورزش کردن یا اکسرسایز بدنی داره خب در بخش بیش یا پیر ورکش گفته پیر ورک کار جورایی تل یور پارتنر سامثنگ یو دو ایوری دی با پارتنر تان بگوین کارهایی که یا چیزایی که شما امروزه انجام می دهید فر اگزامپل آی استادی ایوری دی من امروزه مطالعه می کنم آی دونت یعنی ما نمی کنم یا من مطالعه نمی کنم در اینجا در حقیقت میخواسته بگوی I don't study که به شکل مخفف استفاده کرده گفته I don't But I, but I have lunch every day اما همه روزه نان میخورم یا نان چاشت میخورم So do I So do I یعنی ما همچنان که در ویدیوهای قبلی ما بس مفصل راجع به ای که چگونه agreement یا موافقت خدا ابراز کنیم داشتیم یا که یک روشش So do I بود یا مفتیم می تو سو امای که در جملات که تو بی فرم استفاده شده بود استفاده می کردیم نیدر دو آی یا نیدر امای هم در جملات منفی خب در اینجا دو نکته مهمی که هست راجی به فعل ویک اپ و گت اپ است که می خواهیم خدمتان برس پرستانم ویک اپ اشاره به حالت داره که شما از رخت خوابتان بیدار میشین یا از خواب بیدار میشین نمو دقیقه و گت اپ اشاره به اون زمان داره که شما از رخت خوابتان کلان برمیخیزین و مثال ها و تعریفش از دکشنری کمبریج ما مورد بررسی قرار دادیم که در اینجا ببینین خوبیت دکشنری یا استفاده از دکشنری است که شما راجع به یک لغت میتونین که یک معلومات بسیار زیاد داشته باشین یا معلومات زیاد داشته باشین مثلا به مجرد که شما در دکشنری یک لغت سرچ کنین یک لیست از معلومات در مورد لغت میکشه مثلا از نگاه پارتس اف اسپیج یا ورد فاملی از نگاه تلفظ چه قسم است یک لغت آیا کانتیبل است یا اسم قابل شمارش است یا اسم مافیل است یا لغت مافیل است یا قید است یا صفت است بر ما کلان در اونجا ذکر میکنه مثلا در اینجا ویک اپ ما سرچ کردیم یا ویک سمبادی اپ که از جمله فرزال ورب است یا فرزال ورب با چیز میگم که از یک فیل و از یک عرف اضافه تشکیل شده باشه قسمی که در اینجا شما دقیق میکنن ویک چی است فیل است که آب در اینجا پس عرف اضافه میشه که اینا فرزال ورب میشه و همچنان در زبان انگلیسی ما انواعی از فرزال ورب داریم که فرزال ورب های سپریبل داریم جدا شدنی و فرزال ورب های انسپریبل یا جدا نشدنی داریم مثلا سپریبل سپریبل جدا شدنی و انسپریبل خب سپریبل جدا نشدنی 
و فرزال وربا مثلا داریم turn on turn on یعنی روشن کردن ای از جمله فرزال وربا سپریبل است یا جدا شدنی است مثلا گفتم می دانیم که هم گفتم می دانیم turn on the light و یا هم همچنان گفتم می دانیم turn the light on turn the light on یا هم امثال از این دیگر فرزال وربا وجود داره مثلا turn off خاموش کردن متضاد turn on یا هم take off کشیدن take off مثلا take off your jacket یا هم گفتم میتونیم take your jacket off jacket off و یا مثلا wake up هم داریم که نام از جمله فرزال ورب بود get up هم داریم eat up eat up هم به معنای کامل خوردن یا غذا را کامل خوردن میشه مثلا میگیم be a good boy and eat up your lunch پسر خوب باشو غذای چاشت کاملا یا غذای کاملا بخو یا هم مثلا go on هم داریم go on به معنای ادامه دادن که در اینجا دقت داشته باشین که go on uh, یعنی ادامه دادن to continue یعنی ادامه دادن که ای uh, inseparable است یا جدا ناشدنی است اگر ما آن پس کنیم یا در دیگه طرف جمله قرار بتیم uh, چی میشه؟ معنی خود را عدست میته یا هم مثلا show off show off به معنای uh, رخ زدن که فارسی ما استعلا داریم این هم بود از مثلا در اینجا ویک مورد بررسی قرار داده که ویک در اینجا تلفظ شده بر ما گفته و یوکی که است مخفف یونایتد کنگدم یا برتش میشه تلفظ برتش و تلفظ امریکایی یا انگلیسی یو اس که در اینجا خود تلفظ هم در بین دو پرانتیسیز بر ما آورده و خودش ورب است و فعل ترانزیتیو و انترانزیتیو است که افعال متعدی و غیر متعدی می باشه که افعال متعدی و غیر متعدی اشاره به افعال دارن که به مفعول نیاز داشته باشن یا نداشته باشن و پس تنسشان یا زمان گذشتهشان هم ووک می شه ویک ووک یا هم ویک ویک و پس پارتیسپلش یا شکل سیوم فعلش هم ووکن یا ویکت می شه که در اینجا اگر شما روی, روی گزینه در دکشنری ها اگر کلک کنین اکسترا اگزمپل برتان میته یا مثال های زیاد یا اضافی و در اینجا برد شما هم چیز لغت را که شما سرچ کده اینه برتان تعریف میکنه مثلا تو تو بیکام کانشس آفتر سلیپنگ کانشس به معنی اوشیار تو بیکام کانشس آفتر سلیپنگ یعنی اوشیار شدن چی یا بعد از خوابیدن یا در اصطلاح میگم بیدار شدن یا هم در اینجا در بین قوس کاستو را گرفته که بجای تو از کاستو استفاده میتونیم بکنیم کاستو بیکام کانشس افتر سلیپنگ و در اینجا مثال رایه کرده برای ما مثلا گفته کام آن ویک اپ بریکفست از ریدی گفته یعنی بیدار شو و آماده چیز صبحانه آماده است هی ووک همسلف اپ with his own snoring snoring منای یا مالت که در خواب یک شخص خورخور میکنونه برش میگه snoring یعنی خودش با صدای خورخور خود چی شد؟ بیدار شد و در اینجا بر شما اگر سرچ کنین یک تصویر برتان همچنان در جمعیته wake somebody up یعنی بیدار کردن یک شخص برش میگه همچنان wake up منای بیدار شدن است و بیدار کردن یک شخص برش wake up میگه مثلا میگیم don't wake the baby up یعنی طفل از خواه نخیزان یا بیدار نکن don't wake the baby up یا میگیم wake me up at 7 ساعت هفت بجمع از چی کو؟ 
Pejdorko. و لغت دومی ما یا فرزال ورب دومی ما است گتاب یکی ویکاب داریم و یکی گتاب که فرقش ذکر نمادم که ویکاب هم بیدار شدن از خواب و گتاب هم برخواستن از رحت خواب است که در اینجا گت فقط تلفظ شکشده که گت تلفظ میشه تلفظ امریکاییش و برتش هم یکسان در شکل پرزنتش یا پرزنت پارتسپلش گتنگ میشه آین جیز افا میکنن خاطر جاری بودن عمل و در پستنس شمیه زمان گذشتش گات میشه و شکل سیوم فعلا پس پارتسپلش هم گات و در امریکایی گاتن استفاده میشه در تعریف شم گفته تو ویک آپ اند گت آوت آف بید ببینیم درجه دقت کنیم بیدار شدین و از تخت خواب یا از رخت خواب چشین بلند شوین or to tell or help someone to do to do this یا به یک شخص بگوین که کار یا عمل یا بیدار شدن یا برخواستن انجام بده مثلا I got up at 5 o'clock this morning من این صبح ساعت 5 بجه از خواب بیدار شدم It is dream, uh, dreadful trying to get the kids up on school days یعنی بیدار کردن اطفال در روزایی که مکتب بران چی است مشکل است در بخش کانورسیشن اول باید به فایل سوتی ازی گوش دهیم لسن 13 When do you get up? Page 32 Conversation A Listen What does Kurt do at 8.30 a.m.? When does he finish school? Do you want to meet on Friday? That's a great idea What time do you wake up? I wake up at 7.30 a.m. So we can meet around 8.30? At 8.30, I go to my karate lesson. So 9.30? Do you have time then? Well, at 10 o'clock, I start school. When do you finish? At 5 p.m. So let's meet at 5.15 for dinner. Sounds great. Conversation. Maura ya guftugu. Listen, guftahit. What does Kurt do at 8.30 a.m.? Kurt saat ashtunim soap chikar mekuna. When does he finish school? Saat chan baja az maktab rukhsat mishe. Conversation by ne Kurt wa Tessas. Tess dar inja mega. Do you want to want to meet on Friday? فرایدی رو در اینجا دوستا دقت کنیم که بخاطر از که روزای یفته است حرف اولش با حرف بزرگ نشده شده Do you want to meet on Friday؟ آیا می خواهی که در روز جمعه ملاقات کنیم؟ That's a great idea ایده یا نظریه یا لیست That's a great idea What time do you wake up؟ ساعت چند بجه بیدار میشین؟ I wake up at 7.30am ام ساعت هفتونیم هفتونیم صبح چی میشم بیدار میشم so we can meet at around 8:30 خب ما میتونیم که ساعت های هشتونیم ملاقات کنیم at 3:30 ساعت هشتونیم I go to my karate karate lesson ما با درس کاراته یا صنف کاراته میرم کاراته یعنی کاراته So, 9.30 خواب اینجا نظر شب پرسیده گفته خواب نظرت یعنی در مرد نونیم چی؟ یا ساعت نونیم چی تو؟ Do you have time then؟ یعنی او وقت یا ساعت نونیم وقت داری؟ Well, at 10 I start the school خواب ساعت ده مکتب شروع میشه یا مکتب میرم I start the school مکتب شروع میکنم یا در اینجا ترجمه میکنم مکتب میرم When do you finish؟ فنش به معنای ختم کردن When do you finish؟ در اینجا میگم چه وقت در مکتبتون ختم میشه یا به اصطلاح رخصت میشین At 5 p.m. ساعت 5 p.m. یعنی زهر At 5 p.m. یعنی ساعت 5 زهر So let's meet at 5.15 for dinner خب بیا که ساعت 5 پانزه برای نان شب با هم ملاقات کنیم Sounds great نظر آلیست یا با جوش گفتم میتونستم That's a great idea که در اینجا دو بار تکرار نکردن یک بار تکرار کردن 
و در اینجا بجاش گفتن sounds great در بخش پیر ورک یا کار جوره ای پرکتس کانورسیشن کانورسیشن رو تمرین کنید در بخش لسانینگ هم در اینجا داره گفتن write the changes you hear above the bold words bold به اونای لغاتی که درشت شده به شکل درشت نوشته است یا واضح پرکتس the no conversation و یک کانورسیشن جدید تمرین کنین کاری که در اینجا شما میکنین اولا به فایل صوتی از این چندین بار گوش میدهید و در اخیر یک بار به فایل صوتی دیگه گوش میدهید که در اینجا اینی جملات را که میبینین که با بولد فیست است یا به شکل درشت نوشته شده را اینجا تغییر میتن در کانورسیشن با شما دوجه چی میکنین تغییراتش را مینویسین Lesson 13 When do you get up? Page 32 Conversation A. Listen, what does Kurt do at 8.30 a.m.? When does he finish school? Do you want to meet on Friday? That's a great idea. What time do you wake up? I wake up at 7.30 a.m. So we can meet around 8.30? At 8.30, I go to my karate lesson. So 9.30? Do you have time then? Well... At 10 o'clock, I start school. When do you finish? At 5 p.m. So let's meet at 5.15 for dinner. Sounds great. خب در بخش language booster یا تقویت زبان آمده Notice the different ways we ask about and describe routines. توجه کنین به طریقه های مختلف ما می پرسیم و یا describe می تیم که چگونه دسکرایب بتیم یا بپرسیم راجعی و چی؟ روتینز کارهای روزمره Asking about routines پرسیدن راجعی به کارهای روزمره Describing routines و توضیح دادن یا صحبت و یا تشکر کردن کارهای روزمره در پرسیدن اشتقاط کنین مثلا میگیم What time do you get up? صد چند بجه بیدار میشین یا برمیخزین از رخت خواب I usually, usually get up at 7.30 معمولا ساعت هفت و نیم What do you do after class? بعد از صنف تان یا بعد از مو صنف که مثلا صنف کورس باشه مکتب باشه چی کار میکنین؟ I always go to the library. همیشه به لایبرری یا کتاب خانه میرم. When do you go to work? ساعت چند بجه به کار میرین؟ سر کار میرین. I go to work at 10 every day. همه روزه ساعت ده بجه میرم. Do you go to bed late? آیا به تخت خواب یا به خواب؟ نا وقت میرین go to bed یعنی خوابیدن آیا نا وقت خواب میخوابید no I go to bed go to bed around 10.30 p.m نه خیر ما در حدود دونیم شب چی میکنم به تخت خواب میرم do you have lunch at home uh, نان چاشت معمولا در خانه میداشته باشین یا میخورین do you have lunch at home در خانه نان چاشت میخورین یا میل میکنید no I have, I have lunch in cafeteria نه خیر من نان چاشت در کافتیریا یا در کافه مایل میکنم Do you study every day? همه روزه یا هر روز مطالعه میکنید؟ Yes, بله I study every day بله من هر روز مطالعه میکنم باز در بخش پیر ورک گفته Take turns asking and answering questions about routines Take turns کنین یا بنابای هم تکرار کنین پرسیدن و جواب دادن راجع به کارهای روزمره را Use the phrases below as the phrase های پایین استفاده کنین. اینجا get to class مثلا uh, صنف را get to class یعنی رسیدن به صنف get home خانه به خانه رسیدن eat dinner نان شب میل کردن یا خوردن go to bed و رفتن به تخت خواب. در بخش پرنانسیشن یا تلفظ ریدکشن آف دیو در این بخش ما شکل اختصاری دیو را میخوانیم که چه قسم دیو را ما میتونیم به شکل اختصاری تلفظ کنیم لیسن اند پرکتس گوش دهید و تمرین کنید نوتس هاو وی ریدوس دیو این دیا این دیز کوستشنز و توجه کنید که چگونه ما دیو را دیه تلفظ میکنیم در این سوالات مثلا در چه دقت کنید What time do you get up؟ که به شکل ریدکشن یا به شکل اختصاری اگر بگویم میگیم What time do you get up؟ یا When do you have lunch؟ When do you have lunch؟ 
ديه تلفظ مشه When do you start class? When do you start class? What do you do after work? What do you do after work? Per work korajurei Ask and answer these questions Per set wa sao jawabatit bain sao la Pay attention to the reduction of do you Wa tawajou kunen Pay attention nene tawajou kardan Tawajou kun ba shakl ikhtisari do you What time do you eat dinner? So to chambaja dinner ya non shop mail mikunen When do you finish class? Chiu akht da sinfton tamam misha Where do you go after class? Wa bada sinftonam یا بعد از که سنفتان تمام شد کجا میرین؟ در بخش آخری یا speak with confidence که بحث صحبت کردن میشه گفته class activity فعالیت سنفی walk around the class در اطراف سنف قدم بزنید and ask your classmates و از سنفتان پرسان کنید if they do any of the activities below که آیا آنها activity یا فعالیت های زیر انجام میدهند Try to find different people for each activity. کوشش کنید که اشخاص متفاوت متفاوت یا مختلف را پیدا کنند برای هر یک از امی اکتیویتی هایی که در اینجا ذکر شده. مثلا با do you شما سوالتون آغاز میکنید به شکل do you take the bus to school؟ شما یعنی با باس یا بس میگیرد به خاطر رفتن به سکول یا کلاس تان در اینجا گفته کلاس Do you take the bus to class? Yes, I do. بله، ما میگیرم یعنی عدفش است که Yes, I take the bus. I take it every day. من همه روزه باس میگیرم. این سوال رو شما میتونید که بپرسین مثلا Do you take the bus to class? نام سنفی تانه در اینجا ذکر میکنید. Do you make coffee in the morning? کافی قهوه آیا شما قهوه در صبح آماده می سازین؟ Do you eat a light breakfast? Light منای سبک آیا شما صبح سبک می خورین؟ یا شما صبح سبک هر صبح میل می کنین؟ Have lunch at home نان چشت در خانه صرف می کنید Watch TV at night در شب تلویزون تماشا می کنید Go to a gym و یا در یک باشگاه یا ورزشگاه می رید خب در اینجا چندین نکات راجع به فیل سلیپ یا خوابیدن بود که در اینجا ما داریم سلیپ لایک لاک 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 بمانای کنده میشه که یک اکسپرشن است یا سلاس که غیر رسمی است انفرمال است سلیپ لایک لاک به معنای تو سلیپ ویری ویل یعنی بسیار به خوبی یا بسیار خوب خوابیدن هم میگم I went to bed early and slept like a log. در اینجا سلیپ شکل گذشته سلیپ سلپت است. ما به تحت خواب یا ما به خواب وقت رفتم یا وقت خوابیدم و مثل یک کنده یا خوابیدم در اینجا نمیگم مثل یک کنده یا نمیگم را بسیار راحت خوابیدم. Sleep on something داریم. Sleep on something یعنی to delay making a decision. یعنی تصمیم گرفتن راجع به یک چیز چی کنن با تعویق بندازین to delay delay به منایی با تعویق انداختن about something something important در مورد یک چیز بسیار مهم until the next day تا روز بعدی so that you have time to consider it carefully تا که شما یک وقت یا زمان داشته باشن که بسیار با دقت را چی کنن نمو تصمیم میتونه consider کنن یا ملاحظه کنن یعنی زمان شما بخواین از sleep on something استفاده کنین در موقع استفاده میکنین که شما بخواین راجع به یک چیز بیشتر فکر کنین مثلا can I sleep on it یعنی میتونم به طبقش بندازم until um, until you my decision tomorrow میتونم به طبق بندازم و امو decision یا تصمیم خدا برتان فردا بگویم و دیگه اصطلاح برتش است که sleep rough میشه Sleep rough to sleep outside یعنی به بیرو خوابیدن به خاطر که because you have no home or and no money به خاطر که مثلا پی خانمان ها زمانه که خانه یا پول رو برای جای نداشت باشن در سرک یا در بیرون به خوابن با برش میگه sleep rough مثلا hundreds of kids are sleeping rough on the streets of London ست ها تفل در روی, های روی جاده ها خواب میشن در کجا؟ در روی جاده های لندن می خوابن و یکی سلیپن داریم سلیپن 
to sleep until later in the morning than you usually do. یعنی بیشتر خوابیدن یا بیشتر از عدد معمول خوابیدن بهش سلیپ این میگه. مثلا I usually sleep in, sleep in at the weekends. معمولا در اخیر هفته ما بیشتر میخوابم. مثلا شما معمولا ساعت های پایم جبی داشتین اما اف و جبی داشتین یکان سوی نو با جه این رو برش میگه sleep in. و دیگه داریم could do something in their sleep. Could do something in their, sl- in their sleep یعنی انجام دادن یک چیز رو در خواب. ای برای موقعیت های شروع داره مثلا if someone could do something in their sleep اگر یک شخص یک کار را در خوابشون انجام بده they can do it very easily بسیار با آسانی و کار انجام میده usually because they have done it so often بخاطر که اغلب آنها و کار زیادتر چی کرده انجام داده I have done this recipe so many times یعنی من این ریسپی را یا دستور عمل غذایی را چندین بار انجام دادیم یا پختیم I could do it in my sleep now یعنی حالا حتی در خوابم انجام دادم میتونم ایرم تصویر سلیپینس خب دوستان عزیز تشکر که تا این دم با ما بدید تو امید که نکات جدید را از ویدیو آموخته باشید و کانال های ما را نیز فراموش نکنید در پناه خرد